调查法》比一比。最近，卫生所刚回收一份电子问卷，目的是调查幸福社区民众是否满意卫生所的服务品质，而起分正在同整问卷资料。糟糕！这份服务品质满意度调查的问卷，作答人数才十二个人，样本数太少，结果似乎不足以采信耶。这该如何是好呢？电脑网络调查是在自由的气氛下填写，本来回收率就会偏低。也许啊，你可以试试看邮寄问卷或是电话访问等方式。每种调查研究方法都有其可取之处。当然也有限制所在。现在我们就针对四种常见的方法，为您详细说明实际操作方式及其优缺点。请点按画面项目观看详细内容。浏览完毕，请点按下一页钮继续课程。回想一下，当某公司寄来问卷时，你会怎么处理呢？随手放进回收箱，不当一回事。亦或是仔细填写并寄回指定地址呢？邮寄问卷的优点是成本较低，可包含的地理范围较广，且问题叙述一致，所以比较容易获得标准化问卷。而就受访者角度思考，由于匿名性高，且可依据个人时间作答等优点，提高了邮寄问卷的效益。然而，邮寄问卷的便利性也衍生了些缺点。例如，问卷回收率不易掌控，问题简单且无法解释提议，不易了解受访者背景，收集资料时间需拉长等问题。当然，假若研究者能提高问卷的品质，增强填答问卷的诱因，或是适时寄发催付信函，也都是可提高问卷回收率的做法。电子问卷调查常常会透过电子邮件、网页形式，例如 Web 或是 BBS 等方式发送。这种方式的优点是花费成本低、回收速度快，且资料回收量大。而且因为回答时间与地点具弹性，所以可做跨国调查等。然而，电脑网络调查法受限于受访者需有网络与设备，样本选取有偏差的可能性。研究者的网页设计、网络资料搜集能力等缺点。您是否有过个别访谈的经验呢？要取得有效的资讯，您必须遵守以下步骤：一、确定访问的目的与内容；二、先进行文献探讨；三、选择适当的样本；四、设计访问问题；五。选择并训练访问员。六、正式实施访问。七、整理访问资料。透过个别访谈，您可以观察面谈者动作、表情等非语言行为，从中给予回馈反应，所以获得资料较完整。面谈者高度参与，故有机会做进一步探问。个别访谈也有所限制，例如经费高与时间压力。访问者的主观意识、匿名性低、故受访者会害怕而拒答等。您好，这里是国民健康局，在此想做个问卷调查。没空哦，你是诈骗集团吗？您是否有遇过类似情形呢？若没把握以下几个原则，很容易造成访谈的失败。在电话访问的过程中，您必须确认访问对象与内容，且问题以不超过15分钟为基础，并掌握访谈内容及随时注意态度，或利用电脑等高科技协助电话访问。电话访问有其优点，除了速度快、成本低之外，隐蔽性高，无面对面的尴尬，且不受地理环境、远近的限制。然而，您也该注意，在使用此方法时，必须注意受访者的抗拒心态、电话号码资料完整性，以及因情势不一而无法将结果标准化。依据研究目标的不同，我们会施以问卷调查或访问调查等方式进行资料搜证。因此，在选择调查法之前，你必须了解。研究对象的特性。
请点按画面按钮，下载调查法，比一比。浏览完毕，请点按左方选单钮，继续课程。